ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സിവിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് റെയിൽവേ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോർഷനാണ് സോ റെയിൽവേ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറയേണ്ടത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ട്രെയിൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഇയറാണ് അത് ഏപ്രിൽ സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ട്രെയിൻ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നത് ആൻഡ് അത് റൺ ചെയ്യുന്നത് ബോംബെ തൊട്ട് താനെ വരെയാണ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് തേർട്ടി ഫോർ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അന്ന് കവർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേംസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ഓർ പെർമനൻറ്റ് വേ ആണ് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ട്രെയിൻ മൂവ് ചെയ്ത് സ്മൂത്തായിട്ട് റൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ തന്നെയാണ് പെർമനൻറ്റ് വേ എന്ന ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ ട്രാക്ക് ഫോംഡ് ഓഫ് റെയിൽസ് അത് അയണാവാം സ്റ്റീൽ ആവാം എലോങ് വിച്ച് ട്രെയിൻസ് ആർ ഡ്രിവൻ നെക്സ്റ്റ് ടേം നോക്കാം റോളിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പെർമനൻറ്റ് വേയിലൂടെ മൂവ് ചെയ്ത് പോകുന്ന എന്തിനെയും നമുക്ക് റോളിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയാം അത് ലോക്കോമോട്ടീവ്സ് അതായത് എൻജിൻസ് ആവാം പാസഞ്ചർ കോച്ചസ് ആവാം പാസഞ്ചേഴ്സ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന കോച്ചസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള വാഗൺസും ആവാം വിച്ച് റോൾ ഓർ റൺ ഓൺ റെയിൽവേ ട്രാക്സ് ഓർ പെർമനൻറ്റ് വേ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് റോളിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണോ ഒരു റെയിൽവേ ട്രാക്കിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പെർമനൻറ്റ് വേയിലൂടെ മൂവ്മെൻറ്റിന് മൂവ്മെൻറ്റ് മൂവ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ആ ഒരു എന്താണ് അത്രയും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് റോളിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടേം ലോക്കോമോട്ടീവ് ആണ് അതൊരു മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസ് ആണ് നമ്മുടെ ഫ്യൂലിൻ്റെ കെമിക്കൽ എനർജിയെ നമ്മുടെ മോഷനിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ലോക്കോമോട്ടീവ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എൻജിൻ ആണ് ലോക്കോമോട്ടീവ് നമ്മുടെ പാസഞ്ചേഴ്സ് പോകുന്ന കോച്ചസ് ആയാലും ഗുഡ്സ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന വാഗൺസ് ആയാലും അതിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മൂവ്മെൻറ്റിൽ കൊണ്ടുവരാനാണ് നമ്മൾ ലോക്കോമോട്ടീവ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടേം ടെൻഡർ ആണ് ടെൻഡർ എന്നുദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് ഫ്യൂൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഏർലിയർ ടൈംസിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഫ്യൂൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് സോ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ടെൻഡർ ഇനി നമുക്ക് റെയിൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു റെയിൽവേ ട്രാക്കിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ട്രെയിൻ സ്മൂത്തായിട്ട് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതെന്ന് സോ അവിടെയാണ് നമ്മൾ റെയിൽസ് കൊടുക്കുന്നത് ടു പ്രൊവൈഡ് സ്മൂത്ത് റൈഡിംഗ് സർഫസ് ടു ക്യാരി ആക്സിയൽ ലോഡ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു സ്ലീപ്പേഴ്സ് ടു റെസിസ്റ്റ് ലാറ്ററൽ ത്രസ്റ്റ് അതായത് ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ട്രെയിനിൻ്റെ ലോഡ് റെയിൽസിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഈ റെയിൽസിലേക്ക് വരുന്ന ആക്സിയൽ ലോഡിനെ അങ്ങനെ തന്നെ ഇതിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള സ്ലീപ്പേഴ്സിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക എന്നതാണ് റെയിലിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഫംഗ്ഷൻ അത് കാരണം അങ്ങനെ ആക്സിയലായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ അവിടെ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ലാറ്ററൽ ത്രസ്റ്റിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും സോ ഇതാണ് റെയിലിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ടേം റെയിൽ ഗേജ് ആണ് റെയിൽ ഗേജ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ ഈ റെയിലിൻ്റെ ടോപ്പ് ഹെഡ്സ് തമ്മിലുള്ള ഇന്നർ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലിയർ ഇന്നർ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽ ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഇന്നർ സർഫസസ് ഓഫ് ദി ഹെഡ് ഓഫ് ദി റെയിൽസ് ഒരു റെയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇന്നർ ഹെഡ്സ് തമ്മിലുള്ള ക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഗേജ് എന്ന ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നം ഒരു ബോക്സ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗേജസ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗേജസ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് വരുന്ന രണ്ടെണ്ണം അതായത് സെവൻ സിക്സ്റ്റി ടു എം എം ഗേജ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് ടെൻ എം എം ഗേജ് അത് വരുന്നത് നാരോ ഗേജിലാണ് എന്നാൽ സിക്സ് ടെൻ എം എമ്മിന് നമ്മൾ ഫീഡർ ഗേജ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഫീഡർ ഗേജ് സിക്സ് ടെൻ എം എം ആണ് നാരോ ഗേജ് സെവൻ സിക്സ്റ്റി ടു എം എം ആണ് മീറ്റർ ഗേജ് വരുന്നത് തൗസൻഡ് എം എം ആണ്
സൊ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് റെയിൽസ് ആണ് ഈ റെയിൽസിലേക്കാണ് ട്രെയിനിൽ നിന്നുള്ള ഡയറക്റ്റ് ലോഡിങ് വരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഈ റെയിൽസിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ ആക്സിയൽ ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അതിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള സ്ലീപ്പേഴ്സിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഒരു റെയിൽവേ ട്രാക്ക് എടുത്താൽ അതിന് ട്രാക്കിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് എന്നാൽ ഓരോന്നും പാരലായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പാർട്ടിനെയാണ് സ്ലീപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ റെയിലിൽ നിന്നുള്ള ലോഡ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ സ്ലീപ്പേഴ്സിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു സ്ലീപ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് അത് ബലാസ്റ്റിലോട്ട് വരുന്നു ഇത് ബലാസ്റ്റ് കുഷ്യൻ എന്ന ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ബലാസ്റ്റിൻ്റെ ഇവിടെ വരുന്ന ഓവറോൾ ഡെപ്തിനെയാണ് സോ ബലാസ്റ്റിലേക്ക് സ്ലീപ്പേഴ്സ് ിൽ നിന്ന് ആ ലോഡിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് അഗെയിൻ ബലാസ്റ്റിൽ നിന്ന് ലോഡ് സബ് ബലാസ്റ്റിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് സബ് ഗ്രേഡിലേക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഫോർമേഷൻ വിത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഹൈവേയുടെ കേസിലും ഫോർമേഷൻ വിത്ത് പഠിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന എംബാങ്ക്മെൻറ്റിൻ്റെ ടോപ്പ് വിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ കട്ടിങ്ങിൻ്റെ ബോട്ടം വിത്ത് അതിനെയാണ് ഫോർമേഷൻ വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത്രയാണ് നമ്മളൊരു പെർമനൻറ്റ് വേഡ് അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ഇനി റെയിൽ സെക്ഷൻസ് നോക്കാം എന്താണ് റെയിൽസ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസും പറഞ്ഞു ഇനി റെയിൽ സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് സെക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം മെയിൻലി മൂന്ന് ടൈപ്പ് സെക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ റെയിലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡബിൾ ഹെഡഡ് റെയിൽ സെക്ഷൻസ് ആണ് ഡബിൾ ഹെഡഡ് റെയിൽ സെക്ഷൻസ് ആ പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എന്താണ് ഹെഡും ഫുഡും സെയിം ഡയമെൻഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഐ സെക്ഷൻസ് ആണ് റെയിൽസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ ഹെഡും ഒരു ഐ സെക്ഷൻ്റെ ഹെഡും ഫുഡും സെയിം ഡയമെൻഷനിലാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ദ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഡബിൾ ഹെഡഡ് റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് പണ്ട് കാലത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അധികം അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല നെക്സ്റ്റ് ടേം ബുൾ ഹെഡഡ് റെയിൽ സെക്ഷൻസ് ആണ് അതും ആ നയം സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഫൂട്ടിനേക്കാൾ ഹെഡ് തിക്കറും സ്ട്രോങ്ങറും ആയിരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് റെയിൽ സെക്ഷനെയാണ് ബുൾ ഹെഡഡ് റെയിൽ സെക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഗറിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫൂട്ടിനേക്കാൾ സ്ട്രോങ്ങർ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അത് സ്ലീപ്പേഴ്സുമായിട്ട് ചേർത്ത് വയ്ക്കാൻ ചെയർസ് വിത്ത് കീസ് ആൻഡ് റൗണ്ട് ബോൾസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ബുൾ ഹെഡഡ് റെയിൽ സെക്ഷൻ്റെ കേസിലാണ് നമ്മൾ ചെയർസ് വിത്ത് കീസ് യൂസ് ചെയ്ത് റെയിൽസിനെ സ്ലീപ്പേഴ്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ബുൾ ഹെഡഡ് റെയിൽ സെക്ഷൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള റെയിൽ സെക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ കേവ്സ് പോയിൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്രോസിങ്സിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേവ്സ് നമുക്കറിയാം പോയിൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്രോസിങ്സ് എന്താണ് എന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു സെഷനിൽ നോക്കാം സോ അങ്ങനെയുള്ള പോർഷൻസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബുൾ ഹെഡഡ് റെയിൽ സെക്ഷൻസ് ആണ് എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ആൻഡ് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ടെറൈൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കാരണം നമുക്ക് നാരോ ഗേജ് കൊടുത്തിരുന്നെടുത്ത് പെട്ടെന്ന് ബ്രോഡ് ഗേജ് ആക്കേണ്ടി വന്നു അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റ ഗേജ് ആണ് ബാക്കി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഗേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻസിലൊക്കെ നമുക്ക് ബുൾ ഹെഡഡ് റെയിൽ സെക്ഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം തേർഡ് വൺ ഫ്ലാറ്റ് ഫൂട്ടഡ് റെയിൽ സെക്ഷൻസ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് ഫൂട്ടഡ് റെയിൽ സെക്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫൂട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് ആണ് ഹെഡ് പോലെ അല്ല ആൻഡ് ഇതിനെ വിഗ്നോൾസ് റെയിൽ എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു റെയിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടിംബർ സ്ലീപ്പേഴ്സിലാണെങ്കിൽ അതായത് സ്ലീപ്പേഴ്സ് ഏതൊരു മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് വേണോ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാം അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്ലീപ്പേഴ്സ് ടിംബർ കൊണ്ടാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഫ്ലാറ്റ് ഫൂട്ടഡ് റെയിൽസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല കാരണം ടിംബർ സ്ലീപ്പേഴ്സിൽ ക്രഷിങ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലായിരിക്കും ഫ്ലാറ്റ് ഫൂട്ടഡ് റെയിൽ സെക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ
നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ട പോയിന്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് എ റെയിലാണ് ഒരു റെയിലിന്റെ ലെങ്ത് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ബ്രോഡ് ഗേജ് ആണെങ്കിൽ ലെങ്ത് വരുന്നത് ട്വൽവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റേഴ്സ് ഓർ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി തേർട്ടീൻ മീറ്റേഴ്സ് മീറ്റർ ഗേജ് ആണെങ്കിൽ ലെവൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് നയൻ മീറ്റേഴ്സ് ഓർ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ട്വൽവ് മീറ്റേഴ്സ് സോ ഈ വാല്യൂസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലെങ്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലെങ്ത് വാല്യൂസ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് ഗേജ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ വൺ സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് എം എം അതുപോലെ തൗസൻഡ് എം എം ഒക്കെ വരുന്നത് ഇനി ഒരു റെയിലിൻ്റെ ഡിസൈറബിൾ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഒരിക്കലും ഒരു റെയിലിൻ്റെ ലെങ്തും ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് മീറ്റേഴ്സിൽ കുറഞ്ഞ് വരാൻ പാടില്ല ഇനി എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം കൊണ്ട് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് വന്നാൽ ആ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ചെറിയ ലെങ്തിലുള്ള റെയിൽ പീസ് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ യു ഗ്യാപ്പ് ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെയിൽ പീസിനെയാണ് റെയിൽ ക്ലോഷർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ എ റെയിൽ പീസ് വിച്ച് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെങ്ത് യൂസ്ഡ് ഇൻ ട്രാക്ക് ഫോർ ക്ലോസിങ് എ റെയിൽ ഗ്യാപ്പ് ഇസ് നോൺ എസ് റെയിൽ ക്ലോഷർ ഇനി നോക്കേണ്ടത് റെയിൽ ജോയിൻസ് ആണ് നമുക്ക് മെയിൻലി രണ്ടായിട്ട് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് ജോയിൻസ് ആണ് ആദ്യം വരുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് സ്ക്വയർ ഓർ ഇവൻ ജോയിൻസും സ്റ്റാഗേർഡ് ഓർ ബ്രോക്കൺ ജോയിൻസും ആണ് ഇവിടെ താഴെ ആ ഫി ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് സ്ട്രെച്ചാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ റെയിൽസിനെ ഇടയിൽ കൊടുക്കുന്ന ജോയിൻസിനെയാണ് സ്ക്വയർ ഓർ ഈവൻ ജോയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു കേവ്ഡ് ഏരിയ ആണ് അവിടെ കേവിൽ കൂടെ നമ്മുടെ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പെർമനൻറ്റ് വേ പാസ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ്സിൽ റെയിൽസിനിടയിൽ കൊടുക്കുന്ന ജോയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രേറ്റ് അല്ല സോ അവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാഗേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോക്കൺ ജോയിൻസ് ആയിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് ആണ് ഈ റെയിൽസിന് താഴെ കൊടുക്കുന്ന സ്ലീപ്പേഴ്സിൻ്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ സസ്പെൻഡഡ് റെയിൽ ജോയിൻ്റ് ആണ് ആദ്യത്തെ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സോ ഇവിടെ രണ്ട് റെയിൽസ് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സ്ലീപ്പേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെയാണ് ആ ഒരു ജോയിൻറ്റിൽ സ്ലീപ്പേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല സോ ഈ സ്ലീപ്പേഴ്സിനെയാണ് ഷോൾഡർ സ്ലീപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സസ്പെൻഡഡ് റെയിൽ ജോയിൻസിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്ലീപ്പേഴ്സിനെയാണ് ഷോൾഡർ സ്ലീപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതാണ് സസ്പെൻഡഡ് റെയിൽ ജോയിൻറ്റ് ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കേസ് ആണ് സപ്പോർട്ടഡ് റെയിൽ ജോയിൻസ് സെക്കൻഡ് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ജോയിൻറ്റിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ലീപ്പർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെയാണ് സപ്പോർട്ടഡ് റെയിൽ ജോയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്ന സസ്പെൻഡഡ് റെയിൽ ജോയിൻസിനാണ് കാരണം എന്താണ് അവിടെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ജോയിൻസിനുണ്ട് ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷനും ഈ സപ്പോർട്ടഡ് റെയിൽ ജോയിൻസിലുള്ളതുപോലെ ഇവിടെ ഇല്ല സോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സസ്പെൻഡഡ് റെയിൽ ജോയിൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ബ്രിഡ്ജ് ജോയിൻ്റ് ആണ് അതാണ് തേർഡ് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ജോയിൻറ്റിന് ഒരു എന്താണ് ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനെയാണ് ബ്രിഡ്ജ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇത് അധികമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല കാരണം ഇത് എക്സ്പെൻസീവാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ കോംപ്രമൈസ് ജോയിൻസ് ആണ് കോംപ്രമൈസ് ജോയിൻസ് വരുന്നത് കൂടുതലും ഡിഫറെൻറ്റ് റെയിൽ സെക്ഷൻസ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പല റെയിൽ സെക്ഷൻസ് പഠിച്ചല്ലോ അതിൽ പല പല റെയിൽ സെക്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ ഒരു ജോയിൻറ്റ് കൊടുക്കാനാണ് കോംപ്രമൈസ് ജോയിൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇൻസുലേറ്റഡ് ജോയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ട്രാക്ക് ഇലക്ട്രിഫൈ ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ട്രെയിൻസ് അതിലൂടെ പോവാം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഇൻസുലേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻസുലേറ്റഡ് ജോയിൻസ് കൊടുക്കുന്നത് എക്സ്പാൻഷൻ ജോയിൻസ് നമ്മൾ റോഡിലൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച